Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Akbar Hussain and I am your English teacher from Mid Asia Foundation Academy. So this video lesson is for class 7. It is for worksheet number 1 and unit number 9. Unit name is technology and today we are studying the topic cell phones. Aaj hum ek reading passage padhenge cell phones ke baare mein aur iske maine worksheet number 1 aapko de di hai. So it is on page number 78 and 79. Actually this lesson has been divided into four parts. ये जो सेल फोन है इसमें सेल फोन की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है सेल फोन के बारे में बताया गया है और एक बात याद रखिएगा अमेरिकन अमेरिकन जो है इसको सेल फोन कहते हैं और ब्रिटिशर्स जो होते हैं जो ब्रिटिश होते हैं वो इसको मोबाइल फोन्स कहते हैं सो मोबाइल फोन और सेल फोन जो है वो एक ही वर्ड का नाम है मतलब एक ही वर्ड है दोनों अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये जो जो लेसन है ये डिवाइड किया गया है चार हिस्सों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल फोन जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सेल फोन की एंड द सेकंड पार्ट इज सेल फोन टुडे आज का सेल फोन पहले के सेल फोन से डिफरेंट कैसा है सेल फोन टुडे एंड थर्ड सेल फोन ऑनरशिप अगर आपने लेसन में जाएंगे पेज नंबर 78 और 79 में आपको इसी तरह से चार हेडिंग्स मिलेंगी और इसके बारे में मिलेगा जो लास्ट है वो है सेल फोन कल्चर आपको पता है अब सेल फोन जो है हमारे कल्चर में आ चुका है सो so, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स और बहुत इंटरेस्टिंग भी है आई होप यू विल एंजॉय इट सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर वोकेबुलरी और यू नो डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपको इस लेसन में मिलेंगे आई आई फाउंड आउट 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स if you are having problem in more words, so you can ask me in WhatsApp group as well. So, you are telling the meaning of the pronunciation of the word. I am telling you so that you can easily you know, understand the lesson. The first word is handheld. Handheld means designed to be held in the hand. मतलब इस तरह से डिजाइन होना कोई चीज पकड़ने के लिए आपको पता है पहले के जो मोबाइल फोन थे वो हैंडहेल्ड नहीं थे तो हैंडहेल्ड मतलब कोई भी चीज ऐसी जो पकड़ने के लिए इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं हैंडहेल्ड द सेकंड वोकैबुलरी ऑफ द डे इज कॉम्पैक्ट 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 मींस कोई भी चीज स्मॉल हो जाना मतलब उसकी एडवांस करके उसको स्मॉल कर देना उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट सो दिस इज कॉम्पैक्ट and the third word is sophisticated 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 and sophisticated means advanced or complex means jadid koi cheez hona usko kehte hain advanced koi cheez advanced ho jana usko kehte hain sophisticated now the fourth vocabulary of the day is key role key role means aham kirdar means important role that's key role like you are playing a key role in your family aap ek aham kirdar ada kar rahe hain apni family mein now the next word is impending. Impending kya hota hai? Like look first English meaning ab iski dekh lehen. Something unpleasant that is going to happen. Koi bhi cheez aisi na guzir jo honne wali hai. Misal ke tawar par agar zalzala aane wala hai ya misal ke tawar par koi bhi kudrati afat aane wali hai. Aur uske baare mein pehle se matlab isko kaya kaya na jo jo honne wali hai. Is chapter mein aapko jye batayenge forecasting kis tarah se ki jati hai uski. तो इस लेसन में आप इसको पढ़ेंगे इंपेंडिंग मतलब ये होता है पहले से जो चीज होने वाली हो उसके मतलब जो चीज कोई भी बुरी चीज होने वाली हो दैट इज इंपेंडिंग लास्ट वर्ड इज रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट मतलब किसी को महदूद कर देना लाइक लिमिट समवन टू ओनली डूइंग और हैविंग पर्टिकुलर थिंग कोई किसी को महदूद कर देना रिस्ट्रिक्ट कर देना लाइक like, you are restricted not bringing cell phone at the school aapko restrict kiya gaya hai ab school mein nahi lekar aayenge mobile phone so you are restricted so mobile phone is also restricted in the school so ye jo restrict ka word hai iska matlab hota hai mehdood kar dena agar koi aur bhi words aapko lage ke wo difficult hain aur aapko puchna chahiye so you can ask me in whatsapp group and on google classroom as well so ab hum chalte hain lesson ki taraf now it's time to understand the lesson. सबसे पहले आप देखें इस lesson में history of cell phone. History of cell phone मतलब cell phone की तारीख. इसमें एक अच्छे खासे बातें लिखी हुई हैं लेकिन मैं आपको इसकी important बात बता दूँ जो important बातें देख. First cell phone was introduced in Sweden. Sweden में हुआ था और in 1956. So the first cell phone was introduced in 1956 in Sweden. And uh, you know the, the, the major disadvantages jo these mobile, those mobile phones had major disadvantages that weighed 40 kg 
जो पहला मोबाइल फ़ोन इन्वेंट हुआ था इंट्रोड्यूस हुआ था उसका जो वेट था वो 40 किलो था उसका वज़न 40 किलो था तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज था इसमें मेनी मोर चीज़ें भी हैं एंड दैट्स वेरी इजी यू कैन अंडरस्टैंड योर ओके तो मैं आपके लिए बिल्कुल भी ये हलवा लेसन नहीं बनाना चाहता हूँ कुछ आपके लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ नाउ द सेकेंड इज़ सेल फोन टूडे You know, cell phone in history we have done, and cell phone today. Now you know that cell phone is not only used for making calls and texting. You know, SMS. अब जो cell phone जो इस्तेमाल होता है, वो जो है अब you know texting or you know making calls के लिए इस्तेमाल नहीं होता है. It is used for taking and sending pictures and receiving and sending emails as well. So now we have a multiple use of you know cell phone. सो देर आर अलॉट टू लर्न सो आई होप यू विल गैट आप खुद भी समझेंगे इसको एंड आपको जो क्वेश्चन और वर्कशीट दी गई है दैट विल बी यूजफुल फॉर यू एज वेल नाउ वी हैव अ थर्ड वन दैट्स अ सेल फोन ऑनरशिप एज यू नो दैट वी हैव वन एंड हाफ बिलियन यूजर ऑफ सेल फोन इन द वर्ल्ड जो सेल फोन ऑनर्स जो हैं दुनिया में वो वन एंड हाफ बिलियन हैं और इफ़ यू टॉक अबाउट सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन से कंट्री में सेल फोन यूज़र्स हैं यू नो इन चाइना वी हैव 400 मिलियन सेल फोन यूज़र्स इन द वर्ल्ड एंड वी हैव 200 हंड्रेड सेल फोन यूज़र इन अमेरिका एंड दिस ऑल नंबर इज़ ग्रोइंग ऑल द टाइम ये बार ये मज़ीद ये नंबर कंटीन्यूसली बढ़ रहा है ये कोई फिक्स नंबर नहीं है इट्स द सेल फोन यूज़र और सेल फोन ऑनरशिप जो है वो ऑनर्स जो हैं वो रोज़ाना पर रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं Okay, now we have the last one. That's a cell phone culture. Okay, now we have a cell phone culture. As you know, that cell phone has become the part of culture. अब cell phone का culture बन चुका है, एक fashion accessories बन चुकी है. Most of the you know 85 percent you know in Pakistan 85 percent people own this you know uh, cell phone culture we have. सो so, इसमें जो है ये है कि इसमें इस इस लेसन के अंदर आप ये भी पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर जो कॉल है मोस्ट ऑफ कॉल लास्ट इन 19 सेकंड एवरेज कॉल जो निकाला गया है वो लास्ट मतलब जो ख़त्म हो जाती है वो 19 सेकंड्स की होती है एंड इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिसर्च से ये पता लगा है कि अगर आप मेजोरिटी ऑफ द टैक्स देखें फॉर्म ऑफ टैक्स जो होता है वो होता है कॉल मी का ये इस लेसन में आपको मिला है so I hope you have uh, understood what I said all of about this like history of cell phone cell phone today the cell phone ownership cell phone culture अब ये lesson आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगी so अब आप देखें आपको मैंने इस बार जो एक worksheet दिए इसका नाम है worksheet number वन इस worksheet number वन पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको words मिले हुए इस words की आपको English meaning लिखनी है then you have to write you know uh, Urdu meaning as well and one more thing इस वर्कशीट में आपको मिला आंसर द क्वेश्चन लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ मच डिड द हाउ मच डिड द फर्स्ट सेल फोन वे मतलब उसका वजन कितना था फर्स्ट सेल फोन का एंड द सेकंड लाइक वेयर वाज डॉक्टर मार्टिन कूपर ये एक शख्स का नाम है व्हेन ही मेड द फर्स्ट कॉल विद द हैंड हेल्ड फोन उन्होंने जब फर्स्ट कॉल की थी तो वो कहाँ थे नाउ द नेक्स्ट हाउ कैन सेल फोन हेल्प पीपल हु आर ट्रैप्ड और इंजर्ड इसमें एक सवाल है कि ये लेसन में आपको मिलेगा कि जब लोग इंजर्ड होते हैं और ट्रैप्ड होते हैं तो किस तरह से सेल फोन जो है वो उनकी मदद करता है विथ कंट्री मैंशन इन द पैसेज हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ सेल फोन ऑनर्स कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके पास सेल्फ हाइस्ट नंबर ऑफ यू नो सेल फोन ऑनर्स है आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस वाई शुड पीपल नॉट यूज सेल फोन वेन दे आर ड्राइविंग इट्स योर ओपिनियन यू यू इट्स ओपन हैंडेड यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स के लोग जब ड्राइविंग कर रहे हों तो उनको सेल फोन इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए इसी वर्कशीट के अंदर मैंने आपको एक ओपिनियन दिया है और इस ओपिनियन में मैंने कहा है कि एटलीस्ट आपको फोर रीजन्स बताने हैं फोर रीजन बताने हैं लाइक ओपिनियन ये है कि डू यू थिंक स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू ब्रिंग सेल फोन टू स्कूल वाई और वाई नॉट क्या स्टूडेंट्स को स्कूल में जो है वो सेल फोन लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए अगर आप ये फेवर करते हैं कि स्टूडेंट को सेल फोन स्कूल में लाना चाहिए सो यू नीड टू राइट द फोर रीजंस। अगर आप ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स शुड नॉट ब्रिंग द सेल फोन इन द स्कूल सो वो क्या रीजंस हैं मतलब उनको अलाउ नहीं हो तो क्या रीजन है आपको चार रीजन्स लिखने हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे द लेसन ऑफ सेल फोन ये आज का लेना था If you have any questions so again I would say you can ask me in WhatsApp group and Google Classroom so thank you very much have a blessed day goodbye Allah Hafiz